。大家好，我是丽丽。在来看视频之前，请您给我点个小心。您的鼓励就是我进步的最大动力。俗话说，有什么别有病，缺什么别缺健康。健康虽然不是一切，但是没了健康，一切都是浮云。说起二十四小时工作的器官，所有人的第一反应都会是心脏。其实呢，除了心脏，咱们体内还有一个劳模——肾脏，二十四小时不停歇的过滤代谢废物。任何侵入人体的物质、饮料、食物、空气和情绪压力所产生的毒素，都会经过肾脏。日复一日，年复一年，肾脏不断的为身体排毒，但事实上，肾脏也需要排毒。家里用过热水器的都知道，用久了，上面全是脏东西。我们全身的喜悦，每小时经过肾脏二十次，一旦污染毒素过多，就会造成肾脏负担太重，而导致肾脏功能退化。不但细胞外的水分得不到正常的调节，人会出现浮肿。酸碱平衡也会受到破坏。六种信号是肾脏在求救。当身体出现下面六种情况时，千万要注意了，这是肾脏在发出求救信号。一旦忽视，将对肾脏造成不可逆的伤害，甚至引发尿毒症。一、容易疲倦。身体内的毒素消耗了肾脏的能量，肾脏提供的能量减少，于是出现疲倦、神疲。思绪、四肢无力等症状。二、女性月经量少，或者是经期短、颜色暗。月经的产生和消失都是肾功能是否旺盛的表现。如果肾脏中有很多的毒素，经血就会减少。三、下颚长痘，脸部下颚属于肾管辖，肾的排毒不足，多余的毒素会表现在下颚部位。四、水肿。肾脏管理体内的液体运行，肾脏积累毒素后，排出多余液体的能力降低，就会出现水肿，尤其是在早上，很容易出现浮肿的现象。尿液浑浊有泡沫，尿液的清澈与否，以及泡沫的多少，都能很直观判断肾脏的健康问题。而肾脏一旦出现问题，就会有肾炎、肾结石。肾功能衰竭等疾病直接相关，严重的甚至会威胁生命。若小便泡沫突然变多，长时间不消失，说明尿液中排泄的蛋白质比较多。尿液颜色异常，呈浓茶色、酱油色，或者浑浊如淘米水时，都应引起重视。这些都说明你的肾脏出现了问题。六、脱发或者是白发增多。中医认为，肾脏经其华在发，而头发的营养来自于血。肾藏精，精生髓，而髓造血，所以头发的生机根本还在于肾。头发失去光泽，很早出现白发、脱发等症状，都有可能是你的肾脏出现了问题。除此之外，还有听力下降、腰酸背痛，都意味着肾脏出现了问题。据加拿大。自然疗法医生介绍，香菜在移除身体积累毒素的同时，还能维持肾脏的健康。用香菜给肾脏排毒的最佳方式是饮用香菜汁。今天就把这个方法分享给大家。我们把香菜清洗干净，切成小段，装入盘中，再准备一块生姜，加入清水，把生姜打湿，再加少食盐。加少面粉，把生姜揉搓干净。搓干净之后，再用清水把生姜清洗干净。生姜有解表、散寒、润肺止渴、清热解毒的作用。平时生姜煮水喝，热感冒、咳嗽有一定的缓解作用。洗净后放到案板上，先给它切成薄片。再切成细丝，切好之后装入盘中。接着再准备小把枸杞，加少食盐，再倒适量的清水没过枸杞，把枸杞清洗干净。生吃枸杞或者是用枸杞泡水喝，都有滋补肝脏的作用，能够缓解肝肾不足引起的发力，腰膝酸软。
头晕、耳鸣、遗精。枸杞的明目效果已比较理想，对于长时间用饮，肝脏不足引起的目眩、视物模糊、多泪有治疗效果。枸杞还有润肺的作用，虚劳咳嗽、消渴的患者都可以吃枸杞，有助于改善症状。现代医学研究发现。枸杞还有增强免疫力、抗衰老、抗肿瘤等作用。洗净后控水捞出，放入盘中备用。现在往锅中倒入适量的清水，开大火把水烧开。水烧开之后，再把香菜和姜丝放进来，再煮五分钟。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧！请在底下留言加一，非常感谢您的支持。五分钟之后再加入一勺红糖，红糖有补血、养血、健脾暖胃的作用。香菜和生姜有驱寒散寒的作用，搅匀之后再给它煮一分钟就可以。煮好之后再用滤网把生姜和香菜过滤出来。然后再把洗净后的枸杞加进来，用勺子搅拌搅拌，再给它煮两分钟左右。枸杞不易久煮，所以最后放入枸杞。两分钟后再把煮好的生姜、香菜水沉入碗中，生姜、香菜、枸杞、红糖煮水喝，每天喝一杯，坚持十天左右就能将你肾脏所有积累的盐和其他毒素、精排尿排出。现代医学认为。香菜有促进血液循环的作用。研究发现，常食用香菜可以消除血液中的有害物质。香菜不仅能够帮助肾脏排毒，还有发表疱疹的功效，能够将人体内的毒血发出来，治疗麻疹很有效果。经常喝这个香菜水，还可以润肺止渴，缓解因受寒引起的感冒、咳嗽。红糖可以补气补血。女性朋友也可以多喝一些，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好啦，今视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞，或者是订阅我的频道吧。我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，我们下个视频见。